हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग टीचर ओके टेस्ट मध्य प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कब व्यवस्थित टेस्ट यस मैम यस मैम नेक्स्ट युनिट स्टार्ट करूमे फर्स्ट बोया एसिड बेस इंट्रोडक्शन एसिड का बेस का बफर है मजा आवाज का व्यवस्थित व्यवस्थित मेरा मेल करा मन ग्रुप वर ग्रुप वर का मेसेज पाला ना का तुम्हें लेक्चर नंतर ओके एसिड एंड बेस एसिड बेस बेसून को मैक चलो किती वेळ सांगाय लागते रोज रोज तेच रिपीट करायला लावू नको मला कोण आहे ते My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Maga, acid and base. एसिड म्हणजे काय बेस म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती पाहिजे तर हा टॉपिक हा युनिट स्टार्ट होताना आपण बघूयात एसिड बेस आणि बफर म्हणजे काय आणि नेक्स्ट पॉइंट मग बघूयात अगोदर इंट्रोडक्शन बघूयात एसिड अँड बेस आयोनिक कंपाऊंड अ कंपाऊंड विथ अ पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह चार्ज दॅट ब्रेक अप ब्रेक अपार्ट इन वॉटर टू फॉर्म द हायड्रोजन आयन्स आता एसिड म्हणजे काय बघा तर हे आयोनिक कंपाऊंड आहेत की ज्यामध्ये पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि जेव्हा हे आयोनिक कंपाऊंड ब्रेक होतात वॉटर मध्ये तेव्हा त्यामधून हायड्रोजन आयन फॉर्म होतोय स्ट्रेंथ प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन एच प्लस आयन्स इन द सोल्युशन म्हणजे कोणत्या आयन असणार आहेत सोल्युशन मध्ये जेव्हा वॉटर मध्ये ते आयोनिक आयोनिक कंपाऊंड जेव्हा वॉटर मध्ये ऍड होतील तेव्हा काय होईल एच प्लस आयन्स फॉर्म होणार आहे तिथे म्हणजे वॉटर मध्ये काय फॉर्म होतील एच प्लस आयन्स म्हणजे ते काय झालं ऍसिड म्हणजे जे कंपाऊंड वॉटर मध्ये एच प्लस आयन्स देणार आहेत ते म्हणजे ऍसिड ओके तर बघा जे आयोनिक कंपाऊंड वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर एच प्लस आयन्स फॉर्म करतात त्यालाच म्हणतात ऍसिड आता आपण बेच डेफिनेशन बघूयात बघा बेस म्हणजे काय आयोनिक कंपाऊंड दॅट ब्रेक अपार्ट फ्रॉम निगेटिव्हली चार्ज हायड्रॉक्साईड आयन इन वॉटर 
काय डिस्टर्ब करता तुम्ही हो एक 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 जण जॉईन होता एकदा सांगितले ना तुम्हाला वेळ जॉईन व्हायचं एक मिनिट पण शिकवू देत नाहीये तुम्ही स्नेहल उबाळे उबाळे स्नेहल येस मॅम मॅडम कधी लेक्चर चालू झालं लिंक मी कधी शेअर केली तुम्हाला मॅडम मला इथे लेक्चर लेक्चर बंद करून तुम्हाला ऍडमिट करावं लागत सगळं डिस्टर्ब होत सगळ्यांना मला सगळ्यांना बाकीच्यांना मी किती ते मग आठ दिवस झालं सांगतोय सगळ्या लेक्चरला वेळ जॉईन करा आपल्यामुळे बाकीच्यांना त्रास बाकीच्यांना आपल्यामुळे डिस्टर्ब होऊ नये हे लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी मेक टेस्ट नाहीये तर सगळेच लेट जॉईन होतात मोरे सॉरी वैष्णवी माने वैष्णवी माने लेक्चर सोडून मला हेच सांगावं सांगत बसावं लागत मग वैष्णवी माने का मॅडम लेट जॉईन झालं लेक्चरला आता मी कोणाला ऍडमिट करून घेणार नाहीये बघा बेस म्हणजे काय आयोनिक कंपाऊंड दॅट ब्रेक अपार्ट टू फॉर्म द निगेटिव्ह चार्ज हायड्रॉक्साइड आयन इन द वॉटर बघा हे आयोनिक कंपाऊंड ज्या वेळेस आपण वॉटर मध्ये ऍड करतो तेव्हा ते काय देतील हायड्रॉक्साइड आयन ओ एच मायनस आयन स्ट्रेंथ प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रॉक्साइड आयन्स द सोल्युशन कंटेनिंग बेस आर ऑफन कॉल्ड ऍज अल्कोलाइन बघा जे वॉटर मध्ये वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर जे आयोनिक कंपाऊंड एच प्लस आयन्स देतात ते काय ऍसिड ऍसिड जे कंपाऊंड वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर जे आयोनिक कंपाऊंड आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करतो तेव्हा ते ओ एच मायनस आयन्स देतात जे रिलीज करतात ते काय असणार आहेत अंडरस्टँड कन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऍसिड अँड बेस बघा नेक्स्ट हे झालं डेफिनेशन ऑफ ऍसिड अँड बेस नेक्स्ट बघूयात आपण ऍसिड बेस द क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इन दॅट ऍसिड अँड बेसेस ऍसिड फ्रॉम इट इट्स स्ट्रेंथ अँड बेस फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ म्हणजे ऍसिडच डिवायडेशन स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक ऍसिड मध्ये झालंय बेसच डिवायडेशन स्ट्रॉंग बेस आणि वीक बेस मध्ये झालंय आता त्यामध्ये नेक्स्ट काय आहेत बघूयात आपण तुम्ही लेक्चर चालू असताना रिंग नोट्स काढताय का प्रिपेअर करताय का हे चार्ट वगैरे आहे ते ड्रॉ करून घ्यायचे ओके मॅम बघा क्लासिफिकेशन पाहतोय आपण ऍसिड आणि बेसच त्यामध्ये ऍसिड डिवाइड झाले स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक ऍसिड बेस डिवाइड झाले स्ट्रॉंग बेस आणि वीक बेस 
आता ऍसिड बघूयात आपण त्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक ऍसिड आता स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे नक्की काय स्ट्रॉंग ऍसिड इज अँड कम्प्लिटली आयोनाइज सोल्युशन देर आर ओनली सेव्हन स्ट्रॉंग ऍसिड बघा कम्प्लिटली ज्या कंपाउंड चं कम्प्लिटली आयोनायझेशन ज्या ऍसिड चं कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत कम्प्लिटली त्याच आयन फॉर्म होतात त्याला आपण म्हणतो स्ट्रॉंग ऍसिड मग असे स्ट्रॉंग ऍसिड कोणती आहेत तर एस सी एल बघा इथे एस सी एल एच बी आर एच आय एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री एस सी एल एस सी एल ओ थ्री आणि एस सी एल ओ फोर हे काय आहेत सगळे स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत जे कंपाउंड त्याच वॉटर मध्ये कम्प्लिटली ज्या ऍसिड च कम्प्लिटली आयोनायझेशन घडून येत त्याला स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणतात आणि हे स्ट्रॉंग ऍसिड चे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे ओके नंतर वीक वीक ऍसिड बघा नॉट कम्प्लिटली आयोनाइज इन द सोल्युशन जे ऍसिड कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत नाही त्यांचं ते म्हणजे वीक ऍसिड ओके मग त्याचं एक्झाम्पल काय आहे ऑल ऍसिड सासाइड फ्रॉम वन मेन्शन बिफोर म्हणजे जे स्ट्रॉंग ऍसिड सोडून जे अदरच्या आहेत ते वीक ऍसिड आहेत ओके आणि आज लास्ट डे बर का उद्या नेटवर्क इश्यू असू देत काही असू देत मी ऍडमिट करून घेणार नाही आणि दुसऱ्या स्टाफला पण करू देणार नाही सांगते मी आताच कारण खूप लेक्चर मध्ये डिस्टर्ब होत बर का व्यवस्थित लेक्चर अटेंड करायचे आणि मधून सारखं हे करायचं नाही जिथे नेटवर्क आहे तिथेच बसायचंय लेक्चरला नंतर नाही मला सांगायचं मॅडम नेटवर्क इश्यू होता त्यामुळे मी लेप्ट झाले आता इथून जे लेफ्ट होतील ते लेफ्ट होणार मी ऍडमिट करून घेणार नाहीये त्यांना मला लेक्चर सोडून तेच करत बसावं लागतं मग ओके ओके मॅम एवढं लक्षात ठेवायचं आपल्या मग कोणाला डिस्टर्ब नाही झाला पाहिजे बघा आपण पाहिलं स्ट्रॉंग ऍसिड जे कम्प्लिटली ज्यांचं आयोनायझेशन होत ते म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड ज्यांचं कम्प्लीट आयोनायझेशन होत नाहीये झालं अजून आले कोणतरी मीटिंग वर आहे आणि आता प्रेझेंट घेताना लास्टला लेक्चरला कोण लेफ्ट व्हायचे नाही यात ना बर का नाही तर मी घेणार नाहीये बघा प्रेझेंट ऍबसेंटी लावणार आहे तुमच्या बघा स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे काय वीक ऍसिड म्हणजे काय जे आहे कम्प्लीट ज्यांचं कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत ते म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड ज्यांचं कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत नाही ते म्हणजे वीक ऍसिड तसंच सेम बेसच कसं आहे बेस सुद्धा दोन ह्याच्यात डिवाइड झालाय एक म्हणजे स्ट्रॉंग बेस आणि सेकंड वीक बेस ओके त्या स्ट्रॉंग बेस मध्ये काय आहे कम्प्लिटली आयनाइज टू विथ ओनली एट मेंबर्स म्हणजे जे कम्प्लिटली ह्या आठ मेंबर बरोबर जे ज्यांचं कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत ते म्हणजे स्ट्रॉंग बेस आहेत तर कोणते मेंबर्स आहेत एल आय ओ एच एन ए ओ एच के ओ एच आर बी ओ एच सी एस ओ एच सी ए ओ एच टॉईस आय एस आर ओ एच आणि बी ए ओ एच हे सगळे जे मेंबर्स आहेत त्यांच्यामध्ये ज्यांचं कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत ते म्हणजे स्ट्रॉंग बेस आहेत आता वीक बेस म्हणजे काय वी अल्सो नॉट कम्प्लिटली आयोनाइज म्हणजे एक्झाम्पल आर ऍसिड असाइड फ्रॉम वन्स बेन्शन बिलो 
म्हणजे जे वरचे अगोदरचे एक्झाम्पल दिले त्या ह्याचे बेसचे ते सोडून बाकी सगळे वीक बेस आहेत ज्यांचं कम्प्लिटली एवढाच कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा स्ट्रॉंग म्हणजे ज्यांचं कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत ते स्ट्रॉंग ऍसिड असतील किंवा बेस असतील आणि ज्यांचं कम्प्लिटली आयोनायझेशन होत नाहीये ते म्हणजे वीक ऍसिड किंवा वीक बेस असणार आहे अंडरस्टँड बघा नेक्स्ट स्लाइड क्लासिफिकेशन ऍसिड अँड बेस ऍसिड ऍसिड मध्ये फ्रॉम अमाऊंट ऑफ प्रोटॉन गिवन आता ऍसिड मध्ये सुद्धा डिवायडेशन झालंय मोनोप्रोटिक आणि पॉलिप्रोटिक ऍसिड आता मोनोप्रोटिक म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे डोनेट्स ओनली वन प्रोटॉन और हायड्रोजन ऍटम पर मॉलिक्यूल बघा मोनोप्रोटिक आणि पॉलिप्रोटिक ऍसिडचं डिवायडेशन झाल्यानंतर ऍसिड मध्ये मोनोप्रोटिक आणि पॉलिप्रोटिक तर डोनेट डोनेट ओनली अरे डोनेट ओनली वन प्रोटॉन और हायड्रोजन ऍटम पर मॉलिक्युल म्हणजे मोनोप्रोटिक म्हणजे काय एखाद्या मॉलिक्युल मधून फक्त ओनली ओन एकच हायड्रोजन ऍटम डोनेट होतो त्याला मोनोप्रोटिक म्हणतात आणि पॉलिप्रोटिक म्हणजे काय त्याच्या अपोजिट असणार आहेत डोनेट मोर दॅन वन प्रोटॉन और हायड्रोजन ऍटम फॉर मॉलिक्युल म्हणजे एका मॉलिक्युल मधनं एक किंवा एक पेक्षा जास्त ऍटम हायड्रोजन डोनेट होत आहेत म्हणजे काय झालं पॉलिप्रोटिक आता इथे एक्झाम्पल दिलंय बघा एच टू एस ब्युज एच एस आणि एच हे म्हणजे फक्त त्यामधे वन एक ओनली ओनच हे होणार आहे प्रोटॉन रिलीज होतोय म्हणजे मोनो डोनेट होतोय म्हणजे मोनोप्रोटिक झालं आणि जास्त जर प्रोटॉन डोनेट होत असतील तर ते झालं पॉलिप्रोटिक ओके एक मिनिट बघा नंतर अजून ऍसिड चे डिवायडेशन कशामध्ये झालंय ऑर्गेनिक ऍसिड आणि अनऑर्गेनिक
now visible yes ma'am yes ma'am at this stage screener ji yes ma'am yes ma'am sir अपन का स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉग बेस मध्य सॉरी वीक स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉग वीक आता अपन फसिड ऐसी पार्ट बसिड च नीवाइडेशन मोनोप्रोटीक पॉलिप्रोटीक मध्य मोनोप्रोटीक एखाद मॉलिक्यूल फाइड्रोजन डोनेट कर मोनोप्रोटीक एखाद मॉलिक्यूल जर वन एक पेक्षा जास्त प्रोटॉन कि हाइड्रोजन डोनेट कर पॉलिप्रोटीन ओके स्क्रीन दिसते का माझी नो मॅम नो मॅम नो मॅम हा वन मिनिट तास का होते तुम्ही मधून लेफ्ट होता नंतर मला जॉइन करावं लागतं त्यामुळे हे प्रॉब्लेम येतो तसे My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मोनोप्रोटीक मध्य मॉलिक्यूल कि जे एक प्रोटॉन डोनेट कर वॉइस ब्रेक मॉलिक्यूल कि जे एक पेक्षा जा प्रोटॉन डोनेट करता हेलो हेलो मैम नेक्स्ट पॉइंट हेलो मैमिकॉर्गेनिक एसिड मध्य 
तर ऑर्गेनिक ऍसिड म्हणजे काय मॅडम आवाज येत नाही मॅडम आवाज येत हॅलो येस मॅम तुमचा मॅम व्हॉइस ब्रेक होत हॅलो हॅलो येस मॅम आवाज येतोय का आता येस मॅम ओके बघा ऍसिड अजून डिवाइड झालंय कशामध्ये ऑर्गेनिक ऍसिड आणि अनऑर्गेनिक ऍसिड मध्ये तर ऑर्गेनिक ऍसिड म्हणजे काय जनरली वीक ऍसिड करोजिव अँड अबंडंट इन नेचर ऑर्गेनिक म्हणजे कसे आहेत की जे वीक ऍसिड आहेत करोजिव आहेत नेचर मध्ये जे करोजिव आहेत आणि अबंडंट म्हणजे जास्त अमाउंट मध्ये आहेत असे म्हणजे ऑर्गेनिक ऍसिड आता येतोय का क्लिअर आवाज जे ऍसिड करोजिव आहेत आणि नेचर मध्ये जास्त अमाउंट मध्ये प्रेझेंट आहेत असे म्हणजे आणि जे वीक आहेत असे सगळे कशामध्ये येतात ऑर्गेनिक ऍसिड मध्ये आता अनऑर्गेनिक ऍसिड म्हणजे काय जनरली स्ट्रॉंग ऍसिड करोजिव अँड ह्युमन मेड म्हणजे अनऑर्गेनिक ऍसिड म्हणजे कसे आहेत की स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत करोजिव आहेत आणि जे ह्युमन न बनवलेले आहेत असे म्हणजे अनऑर्गेनिक ऍसिड आहेत ओके अंडरस्टँड डिफरन्स बिटवीन ऑर्गेनिक अँड अनऑर्गेनिक ऍसिड दिस इज अन इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट फॉर एम सी क्यू ऑर्गेनिक मध्ये वीक ऍसिड आहे लक्षात ठेवायचं अनऑर्गेनिक मध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड आहे ओके नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक बघूयात आपण बघा हे काय आहेत कॅरेक्टरिस्टिक आहेत नक्की ऍसिड कसं असत ऍसिड नेचर कसं असत बेसच नेचर कसं असत ते बघूयात ऍसिड अँड बेसचा डिफरन्स आहे हा ऍसिड सोअर अँड बिटर 
ऐसिड ऐसिड ची टेस्ट कशी आहे सुअर असते आणि चेंज द कलर लिटमस पेपर टू रेड ऐसिड मध्ये काय होत ब्लू लिटमस पेपर चा रेड होतो आणि बेस मध्ये काय होत रेड लिटमस पेपर चा ब्लू होतो वन द कंपोजर ऑफ मेनी फूड अँड बिवरेजेस म्हणजे ह्याच्यामध्ये कोणते कोणते हे असणार आहेत ऍसिड म्हणजे विनेगर चीज फ्रुट ह्यामध्ये ऍसिड प्रेझेंट असत तर बेस कशामध्ये प्रेझेंट असत इन नॉर्मल हॅलो मॅम आवाज ब्रेक होतोय हा मॅम हा मॅम नो मॅम ब्रेक होतो नो मॅम ब्रेक होतो